क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी थ्री एंजो कंपनी देखते क्या पूछा गया है अपने से कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फॉर ईच ऑफ द ईयर इन कॉमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड अकाउंट्स पेएबल पेमेंट पीरियड सबसे पहली चीज ढूंढनी वो है इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड जब मैं इन्होंने यहाँ पे एनजो कंपनी पे इंटरेस्ट में थोड़ा कर रहे हैं एनुअल रेट ऑफ एट परसेंट करंट सेक्टर एवरेजेस आ रहे हैं फॉलो तो ये करंट सेक्टर के एवरेजेस है बट उनका इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड फॉर विच वी रिक्वायर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फॉर बोथ दी होते हैं हमें दोनों सालों के लिए ढूंढना है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एनजो कंपनी हैज नो लॉन्ग डेट क्रेडिट परचेजेस इन ईच ईयर वेयर नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एनजो कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन इट्स ओवर एनुअल ठीक है तो काम कर लेते ना इसको ऐसे करता मैं तो ऐसे कर देते हैं फिर तो क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी है के बाद कितने डेज हमें कंसिडर करने थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव कुछ बताया नहीं गया तो फिर थ्री सिक्सटी फाइव कंसिडर कर लेंगे एंट्री होल्डिंग पीरियड इन्वेंट्री 
Mr. Khan cost of sales into right? तो बड़ी गलती यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस नहीं आता यहाँ पे हमेशा परचेजेस ही आता है नॉर्मल फॉर इन्वेंटरी यहाँ पर भी परचेजेस आता है नॉर्मल सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सॉरी इन्वेंटरी डिवाइड बाई सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू थ्री सिक्सटी फाइव ये क्लोज नाइन्टी टू डेज वेबल कलेक्शन वेबल कलेक्शन पीरियड सीवेबल जापान ब्रिट सेल्स इंटर ब्रिट सेल्स टेबल्स पेमेंट पीरियड टेबल्स पेमेंट पीरियड ऑन क्रेडिट परचेजेस टेबल डिवाइड बाय इनटू थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है तो वैसे नहीं डिवाइड कर लिए तो रस इधर डिवाइड किया फिर भी उन्होंने नेटिंग करा परफेक्ट कैश ऑपरेटिंग साइकिल एटी एट डेज एंड फोर्टी डेज आया मेरे को Hundred eighteen seventy two eighty nine sixty one hundred nineteen ninety three obviously days भी हमें वहाँ पे मतलब बराबर ही आएंगे eighty eight and forty print करने 
सिग्निफिकेंस डिफरेंस बताना है कि सेक्टर एवरेज में हमें कितना बड़ा बड़ा फर्क आया है एंड क्यों आया है क्योंकि शायद हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स बढ़ गए और यहाँ पे करंट एसेट भी बहुत जल्दी बढ़ गए वो पे खाली बता रहे हैं एक बार थ्री पढ़ लेते हैं इन के इन ईच केस द रेशियो इन टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन इज हायर देन रेशियो इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन इंडिकेटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज रिसीवेबल एंड पेबल इन टू थाउजेंड्री होल्डिंग डेज हैव इंक्रीज बाई फोर्टी सिक्स डेज और सिक्सटी फोर परसेंट मूविंग फ्रॉम बिलो द सेक्टर एवरेज टू ट्वेंटी एट डेज वन मंथ वन मंथ मोर देन इट गिवन द रैपिड इंक्रीज In sales revenue, forty percent in two thousand and sixteen. Anjo Incorporation may be expecting a continuing increasing increase in the future and may have built up inventories in preparation for this. Inventory levels reflect future sales rather than past sales. Accounting statements from the several previous years and the sales forecast for the period for the next period would help to clarify this point. Receivables collection days have increased by twenty eight days or forty six percent in two thousand and six in sixteen. Are now twenty nine days above the sector average. It is now it, it it is possible that more generous credit terms have been offered to the in order or in order to stimulate sales. The increased sales revenue does not appear to be due to offering lower prices since both pro, gross profit margin forty percent and the net profit margin thirty four percent are unchanged in two thousand and fifteen. Uh, Only management of payables was the cause of concern, with Anjo Company taking 13 days more on average to settle the liabilities with trade payables than the sector. This has increased to 39 days more than the sector in 2016. This could lead to difficulties between the company and its suppliers if it is exceeding the credit periods they have specified. Anjo Incorporation has no long-term debt, and the statement of financial position indicates an increased reliance on short-term finance. And since cash has reduced by seven lakh eighty thousand or eighty-seven percent, and the overdraft has increased by eight lakh fifty thousand or two sorry two one million, perhaps the company should investigate whether it is undercapitalized, that is over trading. It is unusual for a company of this size to have long-term debt. उटिंग In 2016, compared to 15, this represents an increase in the working capital requirement of approximately 3 lakh, okay, 1 crore 56 lakh into 48 upon 3365. ये उन्होंने कहीं ratio निकाला है कि अगर 28 लव 48 days से बढ़ गया तो कितना उसमें और पैसा डालना पड़ेगा तो वो है दो million का. ठीक है, ठीक से क्या? पहला क्वेश्चन तो बेसिक था पहले दो क्वेश्चन अभी लास्ट में ये आता है ये इसका ना ना ये इसका ऑपरेटिंग साइकिल का डिफरेंस कितने से बढ़ गया वो ना ओके ये मेन है अच्छा एक मिनट वापस आ जाओ सॉल्यूशन वापस आ सॉल्यूशन पे आ गया आ गया हां नहीं नहीं वही 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 ऑपरेटिंग साइकिल ही चाहिए था हां ये 5 लाख ये 15 मिलियन का है अरे वो अपना सेल्स है तो बेसिकली अगर तेरे को तेरा वर्किंग कैपिटल निकालना है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल के लिए सेल्स माइनस जो भी तेरे को मतलब पीरियड तेरे को लल लग रहा है तेरे डेज का तो समझ तेरा वर्किंग कैपिटल है इधर देख लिया समझ तेरा वर्किंग कैपिटल है साठ दिन का तेरे सेल्स हुए हैं बारह बारह तो तो तेरा वर्किंग कैपिटल अटका कितना है वो तो ऐसे निकालेगा ट्वेल्व थाउजेंड इंटू सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव तो तेरे को इतने का वर्किंग कैपिटल अंदर डालना पड़ेगा ऐसा एक अजम्शन फॉर्मूला है ये ठीक है
Evaluate whether the factors offer is financially acceptable, basing your answer on the financial information relating to 2016. So, अभी खाली इस साल पे focus करना है, इस पे नहीं करना है. The factor has offered to take over sales ledger administration and debt collection for an annual fee of 0.5 percent of sales credit. And condi a condition of offer. Is that the factor will advance Anjo Incorporation eighty percent of the face value of its receivables at an interest rate of one percent above the current overdraft rate? The factor claims that it would reduce outstanding receivables by thirty percent and reduce administration expenses by two percent per year if the offer was accepted. So, the net effect will be formula. Laga na padega C part. Particulars, amount, और बाकी का इजी पार्ट ये ये इतना तो हो गया अभी नेक्स्ट इजी पार्ट है कि रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बाय टू परसेंट द ऑफर वाज एक्सपेक्टेड सो ठीक है तो ये हमारा नेट इफेक्ट फिलहाल दे क्या बोल रहा है कि ऑफर की बेजन सीएस लेजर की ये सोचता है एनुअल सी प्रोवा ऑन क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स में मेरे कितने हैं और मेरे सारे क्रेडिट सेल्स ही हैं तो एंड जो A condition of the offer is that the factor will advance and join corporation eighty percent of the face value of its receivables at an interest rate one percent above the current overdraft rate. That's it. First, receive. Okay, one. So this will be mine. My old receivables, which were before, were three lakh thirty-eight lakh. के ऊपर मेरे को कितना देना पड़ रहा था स्टार्टिंग में मेरे को देना पड़ रहा था ओवरड्राफ्ट के लिए आठ टक्का अच्छा हाँ तो रिड्यूस होगा नहीं तो ये थे मेरे ओल्ड फाइनेंस कॉस्ट फिर आते हैं न्यू फाइनेंस कॉस्ट न्यू फाइनेंस कॉस्ट में सबसे पहले तो थ्री लाख एटी थाउजेंड है वैसे मेरे को ये भी ये हो गया था ये भी हो गया था वैसे मेरे को फैक्टर दे द फैक्टर क्लेम्स इट वुड रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स बाय एट बाय थर्टी परसेंट तो रिडक्शन ऑफ थर्टी परसेंट रिसीवेबल्स आ गए मेरे पास रिवाइज
अभी इसमें से मेरे को अस्सी परसेंट और बीस टक्के में स्प्लिट होगा अस्सी परसेंट जो अस्सी परसेंट जो मेरे को फैक्टर दे रहा है और कितना था वो एटी परसेंट ऑफ फेस वैल्यूबल इंटरेस्ट रेट वन परसेंट अबाउ द करंट ओवर ड्राफ्ट रेट करंट ओवर ड्राफ्ट रेट इज एट परसेंट जो मुझे ट्वेंटी परसेंट खुद फाइनेंस करना पड़ रहा है और एट परसेंट प्लस वन परसेंट मेरे को फैक्टर दे रहा है ठीक है फिर अभी यहाँ पे ओ अब मुझे यहाँ पे रिडक्शन करना है यहाँ से ये एंड देन ये भी तो आधा सिक्स नाइन नाइन टू जीरो तो ये हो गया मेरा बेनिफिट कि मेरे नेट सेविंग सेविंग्स ऑन रिडक्शन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट तो नेट सेविंग हो गया इलेवन नाइन ट्वेंटी का नाइन ट्वेंटी का फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल है क्योंकि बेनिफिट हो रहा है सही है